दिस इज 92.7 बिग एफएम मैं हूं अनु कपूर प्रस्तुत है सुहाना सफर विद अनु कपूर एक हीरोइन ने किस हीरो को दिखाई वुमेन पावर और कर दी उसकी धुनाई ऐसा पीटा ऐसा पीटा कि कहानी बन गई क्या था पूरा मसला बताऊंगा आज के शो में शबाना आजमी ने किसके मुंह में उगा दिया चीकू का पेड़ उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए फिर तेरी कहानी याद आई रिपीट वैल्यू और लास्ट स्टोरी 1942 अ लव स्टोरी के प्रीमियर शो को बगैर देखे ही क्यों लौटना पड़ा बहुत सी आमंत्रित फिल्मी हस्तियों को और अंत में हमारी श्रोता कुलदीप सैनी के सवाल का जवाब डायरेक्टर शिबू मित्रा एक फिल्म बना रहे थे टाइटल कसम वर्दी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी बंबई के मड आईलैंड में चंकी पांडे सेट पर पहले से मौजूद थे तभी आ गई हीरोइन फरहनाज साथ में शूटिंग थी जैसे ही फराह आई चंकी ने उसे देखकर जोर जोर से कहना शुरू किया चंकी इज ए मैन चंकी इज ए मैन चंकी इज ए मैन पहले तो फराह को समझ नहीं आया कि चंकी ऐसा क्यों कह रहा है लेकिन जब उसने चंकी की तरफ देखा तो चंकी ने कुछ अजीब से जेस्चर्स करते हुए फिर कहा चंकी जे मैन चंकी जे मैन चंकी जे मैन फराह ने इग्नोर कर दिया लेकिन चंकी जी चालू रहे चंकी जे मैन चंकी जे मैन चंकी जे मैन फराह को चंकी इज ए मैन शब्द से प्रॉब्लम नहीं थी उसे चंकी के भद्दे इशारों पे प्रॉब्लम थी और गुस्सा आ रहा था फराह से जब बर्दाश्त नहीं हुआ वैसे भी क्यों बर्दाश्त करे वो तो उसने सोच लिया चंकी इज ए मैन को औरत की शक्ति का एहसास करवाना पड़ेगा वो उठी क्रोध से और शुरू हो गई एक के बाद एक घुसे झापड़ चंकी जी के होश उड़ गए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा हो गया बीच बचाने लोग आए किसी तरह लोगों ने फरहा से चंकी को बचाया बाद में इस घटना पर बहुत बवाल हुआ फरहा ने स्टार में इंटरव्यू देकर धमकी दे डाली कि आइंदा कभी ऐसा किया तो टुकड़े टुकड़े करके बोटियां बना देगी मगर उसके बाद चंकी ने फिर कभी किसी लड़की को चंकी इज ए मैन कहकर वो जेस्टर्स नहीं बताए कैफी आजमी की बेटी का नाम है शबाना आजमी बचपन में बहुत शरारते किया करती थी शबाना के छोटे भाई का नाम है बाबा ये तब की बात है जब बाबा की उम्र रही होगी तकरीबन दस साल भाई बहन चीकू खा रहे थे अचानक गलती से बाबा ने चीकू का बीज निगल लिया बाबा घबरा गया बहन शबाना को बताया शबाना ने भाई को घबराया हुआ देखा तो उसे मिल गया मौका एक और मस्ती और शरारत करने का उसने छोटे भाई को डराना शुरू किया तुम्हारे पेट में चीकू का पेड़ उग जाएगा मुंह के रास्ते से बाहर निकलेगा पूरा पेड़ बाबा बच्चा बालक उसे लगा बड़ी बहन सची कह रही होगी डर और बढ़ गया खैर रात हुई डरा सहमा बाबा सो गया सुबह शबाना बाबा से पहले उठ गई अभी तक उसकी शरारत पूरी नहीं हुई थी देखा बालक बाबा मुंह खोले गहरी नींद सो रहा है भागकर गई बाहर गमले में लगे एक पेड़ की डाली तोड़ी फ्रॉक से पोच साफ किया और लाकर धीरे से बाबा के मुंह में डाल दिया और फिर बाबा को जगाने लगी बालक की नींद खुली तो देखा मुंह में पेड़ हो गया है बड़ी बहन की बात सच थी डर कर बाबा चीख कर रोने लगा मां बाप भाग कर आए तब इस शरारत का राज खुला और बड़ी बहन शबाना को एक बार फिर डांट पड़ गई कौन सा बोल रहे हैं मैं शैलेश बोल रहा हूँ नमस्कार सर आपसे बात हो बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी शैलेश भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं मैं तो अल्दना से बोल रहा हूँ गोवा में जी 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 अरे वाह वाह गोवा को हमारा सलाम <laughs> कुछ कहना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं फरमाइश जी जी मुझे तो आ, मैं तो नूतन जी का बहुत ऐसा फ्रेंड हूँ उनके बारे में अगर कुछ जान पाऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस हिंदी सिनेमा हैज एवर प्रोड्यूस्ड बहुत ही आला दर्जे की अदाकारा थी नूतन जी और क्योंकि खुद बहुत अच्छा गाती थी संगीत समझती थी जानती थी इसलिए जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि आपके द्वारा गाए हुए गीत सबसे ज़्यादा अच्छे किसके ऊपर लगते हैं तो लता मंगेशकर ने बगैर सोचे हुए जो पहला नाम बोला था वो नाम था नूतन का आप गौर से देखिएगा 
जब लता मंगेशकर का गाना लता मंगेशकर की आवाज जब पिक्चराइज होती है नूतन के ऊपर तो ऐसा लगता है वो स्वयं गा रही हैं। स्वयं गा रही हैं। और इसलिए कि वो खुद गाती थी मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रैक्शन है उनके साथ जब या जुहू के आनंद हॉल में शूटिंग चल रही थी मैं भी वहाँ पे था और वो बागेश्वरी गुनगुना रही थी तो मैंने कहा आप बागेश्वरी गुनगुना रही थी तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा ही बरसों पहले की बात है मे बी उनकी डेथ से दो या तीन साल पहले की बात होगी और उन्होंने गौर से मुझे देखा कि अच्छा आप कौन सा राग है तो मैंने कहा अब आप जौनपुरी गुनगुना रही हैं ईश्वर <laughs> उनकी आत्मा को शांति दे तो उन्हीं का कोई गाना सुनवा दूँ आपको मैं हाँ जी एक इनका गाना था शायद वो चांद से निकला हो उसी पे जी, जी पेंगे इसका ना हाँ जी आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए ये गाना चांद फिर निकला मगर तुम थैंक यू थैंक यू वेरी मच मेहरबानी डायरेक्टर संजय गुप्ता अमिताभ बच्चन संजय दत्त सुनील शेट्टी को लेकर एक फिल्म रहे फिल्म थी कांटे एक दिन शूटिंग के दौरान जब लंच ब्रेक हुआ तो संजय दत्त ने मजाक मजाक में सुनील शेट्टी को अन्ना कहकर पुकार दिया सुनील ने इतराज किया कि अन्ना तो बड़े भाई को पुकारते हैं संजय को लगा कि सुनील चढ़ रहे हैं तो उन्होंने बार बार अन्ना कहकर अन्ना अन्ना कहकर पुकारना शुरू कर दिया यहां तक तो ठीक था लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने भी सुनील को अन्ना अन्ना कहकर पुकारा तो फिल्म की पूरी यूनिट उन्हें अन्ना ही बोलाने लगी कुछ महीनों बाद सुनील को पूरी फिल्म इंडस्ट्री अन्ना के नाम से पुकारने लगी इस तरह सुनील शेट्टी को एक नया नाम मिल गया अन्ना और आज तक लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं कमाल की बात तो यह है कि बाद में आवारा पागल दीवाना शादी से पहले और फाइट क्लब जैसी कई फिल्मों में उनके चरित्र का नाम भी अन्ना रखा उन्नीस की एक खूबसूरत हसीन रात का वाक्य है बंबई के मेट्रो सिनेमा में निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी का प्रेमियर शो आयोजित किया गया था इस प्रेमियर में शामिल होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजे गए थे विद्यु विनोद चोपड़ा चाहता था कि सभी आमंत्रित जन ठीक समय पर आ जाएं जिससे शो ठीक साढ़े नौ बजे रात्रि के शुरू किया जा सके शो पांच मिनट विलंब से शुरू हुआ था लेकिन लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा तभी विधु विनोद चोपड़ा अपनी सीट से उठे और उन्होंने थिएटर के सभी दरवाजे अंदर से बंद करवा दिए जिससे देर से आने जाने वालों की वजह से दर्शकों को जो ऑलरेडी पहले सही टाइम पर आ गए थे असुविधा न हो साथ ही विद्यु विनोद चोपड़ा की मंशा यह भी थी कि ऐसी फिल्म के प्रेमियर शो पर जिसे बनाने में उन्होंने अपने जीवन के चार वर्ष लगा दिए जो लोग समय से नहीं आ सकते वो ना तो इस फिल्म की इज्जत कर सकते हैं और ना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर की विद्यु विनोद चोपड़ा की जिद के कारण फिल्म शुरू होने के बाद ना तो थिएटर के दरवाजे खुले और ना ही देर से आने वालों को अंदर एंट्री मिली नतीजा यह हुआ कि बहुत सी आमंत्रित फिल्मी हस्तियों को यह प्रेमियर शो बगैर देखे ही बैक टू पवेलियन यानी अपने घर लौटना पड़ा चंडीगढ़ की हमारी श्रोता कुलदीप सैनी जानना चाहती हैं कि क्या संजय दत्त के कोई चाचा और उन्होंने फिल्मों में काम किया उत्तर बड़ा सिंपल है जी हाँ जी संजय दत्त के चाचा और सुनील दत्त के भाई नाम था सोम दत्त सोम दत्त पहली बार पर्दे पर नजर आए फिल्म थी मन का मीत हीरोइन लीना चंदावरकर और इसमें ही इंट्रोड्यूस किए गए या इसमें ही प्रोमिनेंट आए खलनायक के तौर पर स्वर्गीय विनोद खन्ना उसके बाद उन्होंने लगभग सत्रह फिल्मों में काम किया एक फिल्म भी बनाई सुनील दत्त अमजद खान और रीना रॉय को लेकर नाम था यारी दुश्मनी मुझे उम्मीद है कि उत्तर से आप संतुष्ट होंगे आज के लिए इतना ही चलता हूं ये वादा रहा कि जब दोबारा आऊंगा तो कुछ और रोचक कहानियां होंगी फिल्म इंडस्ट्री की उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर मेरे प्रणाम स्वीकार करें सलाम कबूल करें जय हिंद वंदे मातरम